去衙门的话，那就不用麻烦你们了，我们自己去，你们也跟着来。方景辉有些傻眼，这要见官，他们怎么不害怕？慕如风，你不怕？没做亏心事，我怕什么呢？<笑>倒是方公子，你在柳树村时，曾与穆小静夫妇做过什么？你可还记得？闻言，方景辉脸色大变。是你做的？难道世上还有不透风的墙吗？方景辉连忙跑过去，紧抓住杨若初的手。若初，那都是有人在害我，我没有看上杨小曼，你可千万不能误会。啊！杨若初突然一个过肩摔，将他撂倒在地上。他居高临下的看着方景辉，再敢对我动手动脚的，我就卸了你的胳膊。说完，他大步往前走，那些家丁还拦着不让。让开！没人让开。杨若初转身返回，揪着方景辉的衣襟，将他扯了起来。他推着方景辉往前走，那些家丁只好让开。慕容峰几次想要动手，可瞧着杨若初的样子，他又作罢。到了停放马车的地方，慕容峰放下多多，把买的东西放进马车里。杨若初一把将方景辉推倒在地上，跳上马车。方景辉想拿银子来买人，那是对我的侮辱。再有下一次，我不会就此作罢的。马车向前驶。扬起漫天的灰尘，方景辉趴在地上，看着远去的马车。真他娘的霸气！我喜欢这样的女人。赶过来的家丁听着，不禁满脑黑线：他们家的公子，真他娘的脑子有病，这是受虐狂吧？方老爷知道了，方景辉当街坐下的事后，直接罚他禁足十天，不得出府门半步。这天。下背山的新大院里一片喜气，屋里屋外都布置的喜气洋洋。慕如风找杨大全夫妇帮忙主事，摆了五桌酒席。除了杨老大和杨大全两家人，就只请了村长和曾帮助他们的人。虽是补办婚宴，慕如风也没有含糊。杨老大夫妇坐在高堂位置，村长主婚，卫士帮杨若初梳发。只是稍稍打扮一番，杨若初就明艳动人，旁边的人全都惊艳极了。新娘子真是漂亮，淑芳那小子捡到宝了，这喜裙真是好看呐、啊！这么好的布料，这喜裙只穿一次，如凤下这么大的血本，还真是疼媳妇儿啊！一般人家喜服都不会选太好的，因为只穿一次，以后就压箱底了。慕如风却是相反，不仅布料好，款式新，花样齐，而且还是他亲自设计的。世间仅一件，因为这个，杨若初这几天想起来，心里应该甜丝丝的。杨凤儿羡慕的道：“我大姐这么好，还一个人带大了多多，在外面吃了那么多的苦，我大姐夫肯定会疼她的。”几人点头附和，杨若初却像是被人兜头浇了一盆冷水一般，瞬间清醒过来。这几天他又入戏了，他又忘记了。慕如风所有的好，全是因为原主。原主替他生了多多，养大多多。原主吃了那么多的苦，受了那么多的累和委屈，不是他这个后来的人。现在他们这场补办的婚宴，也只是一个过场，一个让他们以后合法搭伙过日子的过场。外面响起了鞭炮声，为是帮他盖上盖头。新娘官来接新娘啦！